அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு ரெண்டு சிக்கன் ரெசிப்பியும் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பேசுகிறது அந்த ரெசிப்பியும் உங்களுக்காக நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு கடாய் சிக்கன் மாதிரி ஒரு சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு சிக்கன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி உப்பு தயிர் ஒரு கப் சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஒரு மணி நேரம் நான் வந்து ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ வந்துட்டு சப்பாத்தி மாவு பிசை போனேன் ஸோ நான் வந்துட்டு ஆசீர்வாத் ஆட்டா எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த பிராண்டு ஆட்டா எடுத்தாலும் ஓகே ஸோ இந்த ஆசீர்வாத் ஆட்டா வந்துட்டு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இது கூட வந்துட்டு ஒரு கப் வந்து மைதா சேர்க்க போகிறேன் மைதா வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் ஆட்டாவே சேர்க்குறது இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் மைதா சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா சப்பாத்தி கொஞ்சம் சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஸோ மைதா சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்க போகிறேன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நான் எண்ணெய் சேர்க்க போகிறேன் எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி உங்களுக்கு சாஃப்டாக சூப்பராக வரணும் அப்படின்னா மாவை வந்து ரொம்ப அழுத்தி இப்போ செய்யக்கூடாது அதே மாதிரி சப்பாத்தி கல்லில் நம்ம போடும்போது ரொம்ப நேரமாக நம்ம வந்து அதை போட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறது அந்த ஸ்பேச்சுலாக வச்சு ரொம்ப போட்டு அது புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி ரொம்ப அதை போட்டு ரொம்ப நேரம் நம்ம தவாலை வச்சுருந்தால் கூட சப்பாத்தி ரொம்ப ஹார்டாகிடும் ஸோ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது நம்ம புட்டுக்கு மெதுவாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து பிசைய மாட்டோம் நல்லா உதிரி உதிரி அந்த மாதிரி ஆயில் வந்து மாவு எல்லாத்துலேயுமே கோட் ஆகி இருக்க மாதிரி நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கொலக்கட்டை மாதிரி பிடிக்கிறேன் பாருங்கள் பிடிக்கும் போது இந்த மாதிரி கொலக்கட்டை மாதிரி பிடிக்க வரணும் ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சப்பாத்தி நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ வந்துட்டு தண்ணி ரொம்ப ஊற்றி நான் பிசையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சிக்க போகிறேன் சாஃப்டான டோ மாதிரி சப்பாத்தி மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம திரட்டி சப்பாத்தி போட்டுட்டா சூப்பராக சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் வந்துட்டு சிக்கன் கிரேவிக்கு வந்துட்டு சிக்கன் மேரினேட் பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நான் வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்துட்டு நான் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் பெரிய ஆனியனில் நான் பாதி ஆனியனையும் ரெண்டு டொமேட்டோவும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி அதை பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் அப்புறம் வந்துட்டு மீதி இருக்க பாதி ஆனியனையும் ஒரு ஃபுல் கேப்சிக்கமாக என்ன பண்ணிக்க போகிறேன்னா டைஸ் சைஸ் அதாவது நான் இப்போ நான் கட் பண்ணுவேன் பாருங்கள் அந்த சைஸ் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ கடாய் சிக்கனுக்கு கொஞ்சம் கேப்சிக்கமும் ஆனியனும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் தக்காளி வெட்டியாச்சு இப்போ நான் ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆனியனையும் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் ஆனியனை போட்டு நல்லா அரைச்சி அதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிற போகிறேன் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சைஸாக வந்துட்டு ஆனியனை கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இதே மாதிரி தான் நான் கேப்சிகமையும் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம அடுப்பில் பேன் வச்சுட்டு சிக்கன் வந்து செய்ய ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ பேன் வச்சுட்டுக்கேன் பேனில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இது கூட வந்து கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கிறேன் சோம்பு நல்லா வெடித்த உடனேயுமே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி வெங்காயம் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பச்சை வாசனை போகட்டும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கனையும் இது உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் சிக்கனில் ஏற்கனவே நம்ம வந்துட்டு சால்ட்டு மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்துட்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக காரம் பார்த்துட்டனா இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பெப்பருக்கும் சேர்க்க போகிறோம் இதில் இப்போ வந்துட்டு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் அப்புறம் மிளகு பொடி சீரக பொடி சேர்த்துக்கிறேன் 
கொஞ்சமாக தனியாக பொடி இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம வந்துட்டு தயிரில் ஊற வச்சுருக்கிறதுனால சிக்கன் சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் இப்போ வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் கேப்சிகம் இது ரெண்டுத்தையுமே உள்ளே போட்டு நல்லா குக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கிரேவியாக பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் இல்லைனா கொஞ்சம் ட்ரை ஆக்கிட்டு கொஞ்சம் சுக்கா மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் ரெண்டுமே வந்துட்டு சப்பாத்தி தோசை பூரி இதுக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்ம சப்பாத்தி சுட்டுட்டு நடுவில் வந்து ஸ்ட உள்ள வந்து ஒரு ரோல் மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ணி ரோல் பண்ணிவிட்டு பசங்கள் கையில் கொடுத்துட்டா ஒரு ஷவர்மா மாதிரி கூட இதை சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் சூப்பரான கடாய் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பக்கத்தில் வந்துட்டு சப்பாத்தியும் போட்டுட்ருக்கேன் சரி சப்பாத்தி வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணாதீங்க ஹார்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்னொரு ஒரு சிக்கன் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் குக்கர் அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு சின்ன லீஃப் வந்து பே லீஃப் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது மூணுத்தையுமே போட்டுக்கிறேன் அதெல்லாம் நல்லா வெடிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அது வெடிச்சிட்டு இருக்கட்டும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு வெங்காயத்தை போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கையளவு முந்திரி பருப்பு இப்போ இது நல்லா வெடிச்சிருச்சு வெடித்ததுக்கப்புறமேட்டு ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை ஃபைனாக சாப் பண்ணிச்சிருக்கேன் அதை வந்து நான் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கிறேன் அது நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இந்த வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் சேம் அதே மிக்சி ஜாரில் ஒரு ஒரு பத்த அளவு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் கூட வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு நான் வந்துட்டு ஒரு தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு நம்ம சிக்கனை உள்ளே சேர்த்துட வேண்டியது சிக்கன் சேர்த்தாச்சு சிக்கனை நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் வெங்காயம் பச்சை மிளகா முந்திரி பருப்பு அந்த பேஸ்ட்டை வந்துட்டு இப்போ நம்ம சிக்கன் கூட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க தேவையான அளவு தண்ணியும் ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்துட்டு மிக்சி ஜாரை அலசி நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு எல்லா ஸ்பைஸஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்துட்டு தனியா தூள் அப்புறம் சீரக பொடி மிளகு பொடி உப்பு இதை தான் நான் சேர்க்க போகிறேன் மிளகாத்தூள் நான் சேர்க்கலை ஏற்கனவே பச்சை மிளகா போட்டு அரைச்சிருக்கோம் அந்த தேங்காய் கூட அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பெப்பரும் போட போகிறோம் ஸோ அதனால் காரம் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் தனியா தூள் சேர்த்துருக்கிறேன் பிளைன் தனியா தூள் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு சீரக பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு கையளவு புதினா கொத்தமல்லி இதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வச்சுட்டு சிம் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா வெந்துடும் ஸோ ஃபைனலாக நான் வந்துட்டு பெப்பர் போட போகிறேன் இப்போ நான் போடலை பெப்பர்
இப்போ பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் கொடை மிளகாவை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நான் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் பெப்பர் போட்டிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெல் பெப்பர் சேர்க்கும் போது அதாவது கொடை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு மிளகு தூள் சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட போகிறேன் சூப்பரான நமக்கு சிக்கன் குருமா வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் வந்துட்டு இடியாப்பத்தோட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் நார்மலாக நம்ம எந்த டிஃபன் ஐட்டம் கூடையும் இது நல்லா ஒத்து போகும் பரோட்டா சப்பாத்தி இட்லி தோசா இடியாப்பம் ரைஸ் பத்திரி இது கூடலாம் ரொம்ப நல்லா காம்பினேஷன் இது கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிப்பியோடு உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அஸ்லாம் வலைக்கும்